ഹലോ ഡിയസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കാമിന് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ പരീക്ഷയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അതിലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിള് എ ബി സി എടുത്ത് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കണം അതിന്റെ അതേ ഏരിയയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഏരിയയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ബി എ പി വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക ട്രയാങ്കിൾ ബി എ പി ആംഗിൾ ബി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു എ ബി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എ ബിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി നോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എ സി എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതിന് നിങ്ങൾ കോമ്പസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട സ്കെയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എ സി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഫൈവ് സോ ഈ പോയിന്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർട്ടെക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സി എ സി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ബിയും സിയും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ബിയും സിയും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു എ ബി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ബി എ പി വരയ്ക്കാൻ സച്ച് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ബി എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അതേ ഏരിയയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ബിയും എയും ഉണ്ട് സോ എ ബി ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എ ബി ബേസ് ആയിട്ട് എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈന് നമ്മൾ എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈന് നമ്മൾ സിയിലൂടെ വരയ്ക്കണം അതിന് എ ബിൽ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എ ബിയിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുക സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണേ പാരല ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നീക്കുക ഇതിങ്ങനെ നീക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എ ബിക്ക് നേരെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുക സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നീക്കുക ഓക്കെ നൗ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാം പാരല ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ആണോ ഈ പാരല ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നീട്ടി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ വരച്ചു നൗ നിങ്ങൾക്ക് ബി എ പി എത്ര ആംഗിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് വരയ്ക്കാൻ എന്താ സെറ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സെറ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആംഗിൾ ബി എ പി വരയ്ക്കാം കാരണം ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഹിയർ കംസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ പി ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പാരലിനെ ഇപ്പോൾ പെൻഡിക്കുലർ ഇതാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പി
ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സ്കെയിൽ മതിയാ ഇങ്ങനെ വേണേൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉടായ്പ് കാണിക്കണ്ട നമുക്ക് സ്കെയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം സോറി സെറ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടതാ ഇവിടെ സ്കെയിൽ വെക്കുന്നു സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുന്നു വരച്ചു ഓക്കെ യെസ് മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിതാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഇനി ഇതാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പാരൽ ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്തല്ലേ ഇവിടെ അതാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് പി ഓക്കെ ഇനി എയും ബിയും പിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പണിയും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചോദ്യത്തിന്റെ എ പാർട്ടിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ഡി ഇസ് ടു ഡി സി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബി എ ഡിയും ആംഗിൾ ഡി എ സിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ എയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ പി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആംഗിൾ എയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഡി ഇസ് ടു ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇസ് ടു എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ആർ എ ഇസ് ടു എട്ട് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എ സി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാക്കിയാൽ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ അതിന്റെ ബി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കൾ നോക്ക് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈനിനെ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദ്യം ചെയ്യുക ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതല്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈനിനെ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിന്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം സോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എ ബി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ എ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണോ എ സി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇവിടെ എട്ട് ആറ് എട്ടും ആറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാമല്ലോ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ കോമ്പസ് വെക്കുക ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടാക്ടർ വെക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കാരണം തൊണ്ണൂറിന്റെ പകുതി കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറിന്റെ പകുതി ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ഇതാ പ്രൊട്ടാക്ടർ വെക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതാ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതിന് വേണേ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബി സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് ബി സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും വരയ്ക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള അഥവാ ചതുർഭുജം നിങ്ങളോട് എടുത്ത് ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ അഥവാ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും വശങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വികരണം അഥവാ ഡയഗണലിൻ്റെ നീളവും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ വികരണം കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം എല്ലാ സൈഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൽ കിട്ടി അല്ലേ സോ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എ ബി ഡി ആണ് ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് എ ബി എത്രയാണ് ഇടാ എ ബി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം സോ എ ബി എയ്റ്റ് പോ
തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത് സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിളിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബി സി മീറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് ആ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ്പസിൽ എടുക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ടാസ്ക് ഓക്കെ ബിയിൽ കോമ്പസ് വെക്കുന്നു കോമ്പസിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് എടുക്കുക ഡിയിൽ കോമ്പസ് വെക്കുന്നു വെക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുന്നു യെസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അവർ സി ഈ രണ്ട് ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ചേരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ സി ഈ സിയും ഡി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിയും ഡി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിന്റെ അതേ ഏരിയയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം സോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിതാ ബി ഡിയിൽ എൻ്റെ ബി ഡിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കുന്നു ബി ഡിക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ബി ഡിക്ക് പാരലായിക്കൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ എനിക്ക് സിയിലൂടെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ബി ഡി ബി ഡിക്ക് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട സിയിലൂടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു യെസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ പാരലൽ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതായത് ഈ പാരലൽ ലൈനെ നമ്മൾ ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു സെറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഉണ്ടല്ലോ എ ബിനെയും ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കുക എ ബിനെ ഈ പാരലൽ ലൈൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാരലൽ ലൈനും എ ബിയും കൂട്ടിമുട്ടും ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിന് നിങ്ങൾ പി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ട്രാങ്കിൾ എ പി ഡിയും അതുപോലെ പിയും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഡിയും പിയും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഏരിയ ഓഫ് ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററലും സെയിം ആണ് ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മളുടെ മാരത്തോൺ ലൈവിലേക്ക് വരിക രാവിലെ ആറു മണിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനും മിസ് ചെയ്യരുത് പരീക്ഷയുടെ ദിവസം ആറു മണിക്കാണ് നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ അതും മിസ് ചെയ്യരുത് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോട് എല്ലാവരും കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറയുക എല്ലാവരോടും മാരത്തോൺ ലൈവിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുക എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം